la scala maggiore è al centro del sistema tonale, che è il sistema musicale occidentale moderno. La musica tonale ha la particolarità di realizzare delle relazioni ben precise tra scale ed accordi, relazioni che sono comuni a tantissima musica, musica classica, musica jazz, musica pop, rock, canzoni, pur essendo molto diversi in altri aspetti, dal punto di vista dell'armonia tutti questi generi musicali sono simili. In questo video corso di armonia affronteremo proprio i vari aspetti del sistema tonale ed il nostro punto di partenza è proprio la scala maggiore. Questa scala era già nota agli antichi greci che la chiamavano modo lidio, mentre intorno al 1500 si chiamava modo ionio. Il nome delle note invece, do, re, mi, fa, sol, la, si, deriva dal teorico Guido d'Arezzo, vissuto intorno all'anno 1000, che lo ha ricavato dalle sillabe iniziali dei versi di un inno religioso. Nel nostro corso useremo anche le sigle antiche latine, che sono peraltro rimaste in uso a livello internazionale, per cui alla lettera A corrisponde la nota La, alla lettera B la nota Si e così via. È bene imparare a conoscere le note con entrambi i nomi, anche per poter suonare poi canzonieri, canzoni, trascrizioni di brani, appunto trascrizioni internazionali che usano il sistema alfabetico. Per studiare armonia è molto utile utilizzare il pianoforte, anche per chi non è pianista. Infatti il pianoforte aiuta a visualizzare in modo chiaro la successione dei suoni e a studiare quindi le scale, gli accordi, le progressioni armoniche, tutto ciò che è l'oggetto di questo corso. Sul pianoforte è molto facile individuare la scala di Do maggiore. Infatti questa scala è composta solo dai tasti bianchi. Vediamo allora di individuare dove si trova il Do, che è alla sinistra dei due tasti neri. Infatti mentre i tasti bianchi sono continui, i tasti neri sono divisi in gruppi di due e in gruppi di tre. Il Do sta alla sinistra del gruppo di due, e quindi partendo dalla nota Do ed arrivando alla nota Do successiva abbiamo le note in fila che delineano proprio la scala di Do maggiore. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si e Do per concludere. Andiamo adesso a vedere e a sentire come suona questa scala sul pianoforte. Come abbiamo detto, la scala maggiore è la principale scala nel nostro sistema musicale. Tuttavia dobbiamo adesso introdurre un'altra scala, la scala cromatica. La scala cromatica utilizza tutti e dodici suoni che sono compresi nell'ottava, ovvero nella divisione tra un Do e il Do successivo. Sul pianoforte la scala di Do maggiore è fatta solo da tasti bianchi, mentre la scala cromatica utilizza anche i tasti neri. Andiamo adesso a suonarla. La distanza minima tra due tasti adiacenti sul pianoforte è una distanza di semitono. Questo è indifferentemente dal colore dei tasti. Ciò significa che tra il Mi e il Fa abbiamo un semitono tra due tasti bianchi, lo stesso accade tra il Si e il Do, mentre negli altri casi la distanza tra un tasto bianco e il tasto nero vicino è ugualmente una distanza di semitono. Quindi per vedere effettivamente quanto distano diversi suoni conviene guardare la parte alta della tastiera dove ci sono sia i tasti bianchi che i tasti neri e non solo la parte bassa dove figurano unicamente i tasti bianchi. La scala cromatica divide l'ottava in 12 intervalli esattamente uguali. La scala maggiore è fatta invece da un'alternanza di intervalli di tono e semitono. Un tono è composto da due semitoni. Dal punto di vista della distanza non conta quindi il colore del tasto. Ad esempio c'è un tono tra il Do e il Re che sono due tasti bianchi, in quanto in mezzo c'è un altro suono che è il Do diesis o Re bemolle, c'è un tono anche tra questi due tasti neri, Sol bemolle o La bemolle, oppure posso chiamarli Fa diesis e Sol diesis, ma c'è anche un tono di distanza tra questo tasto bianco 
la nota Si e questo tasto nero che è un Do diesis o Re bemolle. In questo caso quindi abbiamo mezzo tono tra bianco e bianco e poi un secondo mezzo tono tra bianco e nero. Vediamo adesso la formula della scala maggiore. Partendo da Do vediamo che la successione è tono, tono, semitono, tono, tono, ancora tono e infine un semitono per raggiungere l'ottava, cioè la nota da cui siamo partiti, in questo caso Do. Il pianoforte ci aiuta dunque a ricordare questa formula perché visualizzando la tastiera possiamo vedere che il semitono si trova esattamente tra il terzo e il quarto grado, così come tra il settimo e l'ottavo grado. In tutti gli altri casi abbiamo intervalli di un tono e ce ne accorgiamo perché c'è il tasto nero in mezzo. Propongo adesso alcuni esercizi. Il primo è recitare il nome delle note che formano la scala maggiore sia in modo ascendente che in modo discendente. La scala ascendente sarà dunque Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. La scala discendente Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Un secondo esercizio consiste nell'imparare a memoria la formula della scala maggiore. Data una nota di partenza, la formula è tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Questa formula è molto importante e ci servirà ancora nelle prossime lezioni. Nella prossima lezione vedremo come si costruiscono le scale maggiori nelle altre tonalità e scopriremo anche come funzionano, come sono organizzate all'interno del circolo delle quinte. Nella lezione ancora successiva introdurremo poi gli accordi maggiori e minori.